Assalamualaikum. Welcome to Stepsians Accounting Class. आज के अमरा जो तो मूलधनी कंपनी मूलधनेर जाबेदा शंपर कालो चुना करते हैं। प्रथम ही जो तो मूलधनी कंपनी जाबेदा क्षेत्रे अमरा जेह तो देख सिलाम शेयर बिक्री करने क्षेत्र तीन भावे अमरा शेयर बिक्री करते पड़ी। शामोहारे अबोहारे आर ओदीहारे। आज के अमरा शामोहारे जाबेदा टा देख प्रथमे अमरा शेयर के क्षेत्र ओनु मोदन पाई एक है ने कोनो जाबेदा दी तो हो बे ना तार पर दूसरा नंबर है अमरा जनगण ने का से शेयर बिक्रय जन्नो आ बिग्गपन प्रचार कोरी इटर जन्नो कोनो जाबेदा नहीं तार पर जनगण आमा देर का से शेयर प्रायर जन्नो आवेदन करे ये जो आवेदन करे एक है ठीक है आमा देर जाबेदा � तो अमरा एक तरह जिन्हें शुमन रखते हो बे शेयर एर आवेदन जनों को नामदेय का से तीन भावे करते पारे एक तरह होलो गे आ जे पौरी मान अमरा बिक्रय शिद्धांत तो निश्चित आर्थिक कॉम आवेदन होते पारे अथवा तार शामन पौरी मान आवेदन होते पारे अथवा तार थे के बेशी पौरी मान आवेदन होते पारे जमान पौषुट्टी हजार ताहले एक हने पौषुट्टी हजार शेयर दाम कोता शेयर पौषुट्टी हजार इनटू दो शाम-शाम प्रत्येक टी शेयर मुल्ला दस टाइम करे होले छः लाख पंचाश हजार जोखन आवेदन आज भी कोई टा पौषुट्टी हजार प्रत्येक टी शेयर मुल्ला दस टाइम करे जो दी आवेदन आज शाम आर कसे अमी जे पुरी मन शेयर बिक्री शिद्धांत तो निसी शत्तूर हजार शेयर बिक्री शिद्धांत तो निसी ताहले आवेदन आज लो शत्तूर हजार ताहले बैंक के आमर तारा कोटो टाका जमा दीवे शेयर बिली करा क्षेत्र में जरा कॉम आवेदन जोखन आमर कॉम आवेदन आज चे तो खन आमी जोता जोता भावे बिली करते पार बो ताहले एक हने शेयर आवेदन जेपोरी मान आवेदन आज चे शेपोरी मानी बिली कर बो ताहले एक हन जोखन आमर बैंक के टाका जमा हुई सिलो तो खन किन्तु आमर एक्चुअली शंपोत बढ़ सिलो एजोनो डेबिट क अखन छह पौषुट्टी हजार शेयर जो खन आवेदन आज चिलो जाता जाता भावे छह पौषुट्टी हजार ही हमरा बिली करते पार बो तो ले एक हने आवेदन दाय कोटा का कमा बो छह लक्खो पंचाश हजार टका ऐजे की भावे कमाई तेजी दाय टा कारण की आमी शेयर टा तादर के बिली करे दी तेजी तो ले शेयर बिली कर ले की हबे शेयर मूल शत लक्ष टा कामर बैंक के जमा हुए से जनों को उनके शत्रु हजारी दीते बढ़ बो कारण क्या मिशिद धन तो नहीं सी शत्रु हजार बिक्री कर बो आवेदन आज चे शत्रु हजार अमी ताहले बैंक के कोटो टा का जमा हुए सिलो शत लक्षो अमी जाता 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 भावे तादर के बिली करे दी बो ताहले शेयर शेयर आवेदन जोखोन अमार कॉमास चे जाता जाता भावे बिली करते बरसी, शामनास चे जाता जाता भावे बिली करते बरसी, किन्तु ओतिरिक्त तो जोखोन आवेदन आशे, तोखोन क्या मी आशी हजार आवेदन आशे, आशी हजार दीते बर बो, उत्तर लगे ना, क्या नो, अमी इशू करा शिद्धन तो निसी कोई टा, शत्रु हजार शेयर, आशे आवेदन को जे परिमाण बिली करते पार बो, शे परिमाण ने आवेदन ने टका डेबिट कर बो, कतो कतो शेयर बिली करते पड़ते सी, शत्तूर हजार, शत्तूर हजार इनटू दस, तमने कतो है षाट लक्खो, ऐ जे शेयर आवेदन डेबिट हो बे षाट लक्खो, शेयर मूलधन क्रेडिट हो बे षाट लक्खो, एको नाशी पड़ो बढ़ती थे, जोखन कॉम आवेदन किंतु कौन फेरोते प्रश्न आशे जोखों नहीं हमरा उत्तरीक तावेदन पाई उत्तरीक तावेदन कौतो पाई सी खाने दश हजार दश हजार शेयर उत्तरीक तावेदन पाई सी ताले वही उत्तरीक तावेदन ने टाका की कुर्त हो गया मधेर फेरोत दिए दी था तो खौन एक खाने किंतु दायबार सिलो कौतो हमर आशे हजार शेयर दस हजार शेयर के प्रत्येक टी दस टका करे मूल्य होले आ उत्तरीक्त आवेदन कतोटका फिरोत दी बो एक लाख खोटा का एक 
এখন কিভাবে ফেরত দিব কোয়েশ্চেন হবে তারা আমাকে টাকা দিছে কিভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে তাহলে আমি তাদের টাকা ফেরত দিব কিভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে আর ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা ফেরত দিলে সম্পদ কমবে না তাহলে এক লক্ষ টাকা সম্পদ কমবে গেল এটা তারপর আসি অবলেখকের কমিশন অবলেখক কারা যারা কোম্পানির হয়ে কোম্পানির শেয়ারগুলো বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করে বা ঝুঁকিটা নিয়ে থাকে তাদেরকে আমরা বলি অবলেখক আর অবলেখক তো বিনামূল্যে আমাদের কাজ করবে না অবশ্যই তাদেরকে কি দিতে হবে কমিশন বা দস্তুরি দিতে হবে অবলেখকের কমিশন বা দস্তুরি দিলে আমরা কি যাবে দা দিব অবলেখকের কমিশন বা দস্তুরি যখন দিব তখন আমরা ওই অবলেখকের কমিশন বা দস্তুরিকে ডেবিট করব কারণ কি সম্পদ বাড়তেছে ওকে তারপর অবলেখকের কমিশন বা দস্তুরি আমরা দুইটা ভাবে দিতে পারি এক নাম্বার হলো গিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে মানে চেকের চেক দিয়ে পরিশোধ করতে পারি অথবা তারা যে টাকাটা আমাদের কাছ থেকে পাবে সেই টাকাটা সেই টাকাটা বাবদ শেয়ার দিয়ে দিব এখন কোয়েশ্চেন হলো গিয়ে অবলেখকের কমিশন দিলে অবলেখকের কমিশন বাবদ কি বাড়ে সম্পদ বাড়ে এখন কোয়েশ্চেন হবে এটা আসলে কিভাবে সম্পদ আসলে এটা একটা ব্যয় প্রাথমিক ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করা হয় আর এটাকে আমরা ভুয়া সম্পদ হিসেবে কাউন্ট করি এখানে সম্পদ বাড়তেছে ফর এক্সাম্পল আমি কত টাকার সম্পদ দিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার কমিশন দিলাম তাহলে এখানে সম্পদ বাড়তেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি চেকের মাধ্যমে দিই বা ব্যাংকের মাধ্যমে দিই তাহলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে আর যদি ব্যাংকের মাধ্যমে না দিয়ে তাদেরকে কি করি শেয়ার দিয়ে দিই তাহলে শেয়ার বাবদ দিলে শেয়ার মূলধন ক্রেডিট হবে এটার যে কোনো একটা হবে দুইটা কখনো পসিবল না যে কোনো একটা পসিবল তো পঞ্চাশ হাজার টাকা গেল তারপর আসি যৌথ মূলধনী কোম্পানিতে অনেক সময় কোম্পানি পরিচালনা করার জন্য কি দরকার হয় স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করতে হয় এখন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করলে আমরা কি যাবে দা দিব স্থায়ী সম্পদ যখন ক্রয় করে কোম্পানির তখন কোনো টাকা পয়সা থাকে না আসলে কোম্পানির কি থাকে কোম্পানির থাকে যখন শুরু হয় তখন শেয়ার থাকে কোম্পানি কি করে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বাবদ সরাসরি যদি শেয়ার দিয়ে দেয় তাহলে যাবে দা কি দিবে স্থায়ী সম্পদটাকে ডেবিট করবে কারণ সম্পদ বললে কি করতে হয় ডেবিট আর শেয়ার যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে শেয়ার মূলধন বাড়বে আর শেয়ার মূলধন বাড়লে কি পারে ওই বা ই বাড়ে ইকুইটি বাড়ে ইকুইটি বাড়লে আমরা মূলধনকে ক্রেডিট করি এখন কত টাকা কিনছি ফর এক্সাম্পল আমরা স্থায়ী সম্পদ কিনছি দুই লক্ষ টাকা তাহলে শেয়ার মূলধন ক্রেডিট দুই লক্ষ টাকা এখন আমরা যাবে দা শিখবো অবহারের যাবে দা অবহার মানে লিখিত মূল্য থেকে কম মূল্যে বিক্রি করলে সেটাকে আমরা বলি অবহার লিখিত মূল্য থেকে কম মূল্যে মনে কর আমরা ধরে নিলাম নয় টাকা করে প্রত্যেকটা শেয়ার বিক্রি করব তাহলে যখন শেয়ারের আবেদন পাবো তখন আমরা কি যাবে দা দিব আবেদন যাবে দা কোনো পরিবর্তন নাই আবেদন যাবে দা সেই ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট এখানে ব্যাংক সম্পদ বাড়তেছে আর শেয়ার আবেদনের কারণে দায় বাড়তেছে এখন যারা আমার কাছে পঁয়ষট্টি হাজার শেয়ার কেনার জন্য আবেদন জানায় মানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সত্তর হাজার শেয়ার বিক্রি করব এখন আবেদন জানাইলে কত পঁয়ষট্টি হাজার শেয়ার তারা আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা করে জমা দিবে পঁয়ষট্টি হাজারকে নয় দিয়ে গুণ করব কারণ কি তারা নয় টাকা করে দিবে তাহলে কত টাকা হবে ব্যাংকে পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তারপর আসি যখন সত্তর হাজারের আবেদন আসবে সত্তর হাজারের আবেদন আসলে আমরা কি কত টাকা ব্যাংকে জমা পাবো উত্তর হলো গিয়ে ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা কিভাবে সত্তর হাজার ইন্টু নয় তাহলে ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা আমাদের ব্যাংকে জমা দিবে ঠিক যখন আমাদের সত্তর হাজারের জায়গায় আবেদন আসবে কত আশি হাজার আশি হাজার শেয়ারের আবেদন আসলে তখন আমার ব্যাংকে জমা হবে কত সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখন আসি আবেদনকৃত শেয়ার গুলো জনগণের কাছে বিলি করব এখন বিলি করলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ নোট বলছিলাম নোটটা কি মনে আছে কিনা সেটা হলো গিয়ে আমরা অবহারে বিক্রি করি বা অধিহারে বিক্রি করি শেয়ার মূলধন হবে সবসময় লিখিত মূল্য অনুসারে এখন খেয়াল করি শেয়ার আবেদন যখন আমরা আবেদনের টাকাটা আবেদনের বাবদ শেয়ারটা বিলি করব তখন কি করব এই শেয়ার আবেদনটাকে কি করতে হবে ডেবিট করতে হবে কারণ দায়টা এখানে কমতেছে আর শেয়ার মূলধনকে ক্রেডিট করতে হবে কারণ মালিকানা সত্যটা বাড়তেছে এখন খেয়াল করি আমরা পঁয়ষট্টি হাজার শেয়ার বাবদ টাকা পাইছিলাম কত পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা কিন্তু শেয়ার মূলধন তো হবে কি পঁয়ষট্টি হাজারকে লিখিত মূল্য দিয়ে গুণ করলে কত হয় ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে শেয়ার মূলধন হবে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ অথচ আমি টাকা পাইছি কত পাঁচ লক্ষ পঁচাশি তাহলে এই যে কত টাকা কম পাইছি উত্তর হলো গিয়ে পঁয়ষট্টি হাজার কারণ পঁয়ষট্টি হাজার শেয়ারে প্রতিটাতে এক টাকা করে কম পাইছি এক টাকা করে কম পাইলে টোটাল শেয়ারে কত টাকা কম পাইছি পঁয়ষট্টি হাজার তাহলে এই যে এই টাকাটাকে আমরা কি বলবো শেয়ার অবহার এখন আরেকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দেই সেটা হলো গিয়ে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন বইয়ের রাইটাররা শেয়ার অবহার কিংবা শেয়ার অধিহারকে আরেকটা নামে অভিহিত করে থাকে সেটা হলো গিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধিত
আচ্ছা আসি তারপর যখন আবেদন আসছে কত সাত লক্ষ সত্তর হাজার শেয়ারের তাহলে আমি অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল কত ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা আর এখন আমি বিলি করতেছি তাহলে দায়টা কমে যাবে না ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকাকে ডেবিট করলাম কিন্তু শেয়ার মূলধনকে কত টাকা ক্রেডিট করব উত্তর হলো কি সত্তর হাজার ইন্টু লিখিত মূল্য অনুযায়ী কত হয় সাত লক্ষ কিন্তু এই যে সাত লক্ষ থেকে কত টাকা কম পাইছি আমি উত্তর হলো কি সত্তর হাজার সত্তর হাজার শেয়ারে প্রতিটিতে এক টাকা করে কম তাহলে সত্তর হাজার শেয়ারে সত্তর হাজার টাকা কম এই টাকাটা কি আমরা কি নামে বলবো অবহার নামে ডেবিট করব আর অবহারের কারণে কি বাড়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বাড়ে এখন আসি পরবর্তীতে যখন অতিরিক্ত আবেদন আসছে অতিরিক্ত আবেদন আসুক আমার কাছে সত্তর হাজার থেকে যতই বেশি আবেদন আসুক আমি সত্তর হাজার থেকে একটা শেয়ার বেশি বিলি করতে পারবো না এখন আহ সত্তর হাজারই বিলি করব কারণ কি আশি হাজার আবেদন আসছে ঠিকই কিন্তু বিলি করবো সত্তর হাজার সত্তর হাজারের প্রত্যেকটাতে টাকা পাইছিলাম কত করে নয় টাকা করে সত্তর হাজারে কত হয় ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দায়কে কমাইলে ডেবিট হবে এখন শেয়ার মূলধন কত ক্রেডিট হবে কারণ কি লিখিত মূল্য অনুযায়ী সত্তর হাজার কত হয় আহ টাকা করে সাত লক্ষ টাকা এখন বাকি টাকাটা কি অবহার হিসেবে লিখবো এখন আসি অতিরিক্ত আবেদনের ফেরত দিলে এখন এই যে মনে আছে কি না এখানে যখন আবেদন আসছিল কত আশি হাজার শেয়ার আমি বিলি করতে পারছি কয়টা শেয়ার সত্তর হাজার কিন্তু দশ হাজার শেয়ার এখনো বিলি করতে পারছি পারি নাই তাহলে এই দশ হাজার অতিরিক্ত আবেদনের টাকাটা কি করতে হবে তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে যারা আমার কাছে আবেদন করছিল তারা কত টাকা করে আবেদন করছিল নয় টাকা করে তাহলে আমি ফেরত দিব কিভাবে এই দায়িত্ব আমি শেয়ার আবেদনকে দায়িত্বকে কমাবো প্রতিটা দশ হাজার শেয়ারের প্রত্যেকটা নয় টাকা করে হলে কত হয় নব্বই হাজার আর ব্যাংকের যেহেতু শেয়ারের আবেদনটা পাইছি কিভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরতও দিব কিভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে পরবর্তীতে আসি আমাদের অবলেখকের কমিশন প্রদান করলো অবলেখকের কমিশন প্রদান করলাম ফর এক্সাম্পল পঞ্চাশ হাজার টাকা কমিশনটা সেম ওয়েতে কোনো চেঞ্জ নেই ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে পারি শেয়ারের মাধ্যমে দিতে পারি এটা সহজে ইজিলি দিয়ে দিব আহ অবলেখকের কমিশন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখন আসি এখানে অবহার নিয়ে শেয়ার শেয়ার বাবদ দিলে অবহার নিয়ে একটা ইস্যু আসে এটা এত কঠিন আসে না সহজ চরাচর সো এটা এত কঠিন ভাবে চিন্তা করার দরকার নেই পরবর্তীতে যেটা সবচেয়ে বেশি আসে পরীক্ষায় সেইগুলোই আমি আলোচনা করতেছি সেটা হলো দেখো স্থায়ী সম্পদ যখন ক্রয় করব স্থায়ী সম্পদ যখন আমরা অবহারে ক্রয় করি ফর এক্সাম্পল আমি একটা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করব কত টাকার দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার একটা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করব দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করতে গেলে তারা আমাকে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করার ক্ষেত্রে তারা আমাকে কয় টাকার শেয়ার দিবে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য কত নয় টাকা করে তাহলে আমার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য বাবদ তারা আমাকে কতটি শেয়ার দিবে পঁচিশ হাজার শেয়ার দিবে কতটি শেয়ার পঁচিশ হাজার সো পঁচিশ হাজার শেয়ারের কিন্তু লিখিত মূল্য অনুযায়ী মূলধন হয় না সব সময় লিখিত মূল্য অনুযায়ী মূলধন হলে পঁচিশ হাজার ইন্টু দশ সমান কত হয় দুই লক্ষ পঞ্চাশ কিন্তু আমি কত টাকা কম পাইছি পঁচিশ হাজার শেয়ারে প্রতি প্রতিটাতে এক টাকা করে কম এই টাকাটাকে আমরা কি নামে লিখবো শেয়ার অবহান ধন্যবাদ সবাইকে আর নেক্সট লেকচারে আমরা শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদা ব্যাংক হিসাব ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পর্কে আলোচনা করি